உழவர் சமுதாயத்திற்கு பணிவான மக்கள் வணக்கம் அன்பார்ந்த உழவர் பெருமக்களே செயற்கை உரம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை தவிர்த்துவிட்டு இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படும் சாகுபடி முறை தற்பொழுது பிரபலமாகி வருகிறது இயற்கை சாகுபடி முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் உணவுப் பொருட்களுக்கு சந்தையில் நல்ல வரவேற்பும் கூடுதல் விலையும் கிடைக்கின்றது இந்த சூழலில் உண்மையாகவே இயற்கை சாகுபடி முறையில் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் பயன்பெற வேண்டும் என்பதற்காக அந்த விவசாயிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது இயற்கை சாகுபடி முறையை அங்கக வேளாண்மை என அழைக்கின்றார்கள் மத்திய அரசின் தேசிய அங்கக வேளாண்மை செயல் திட்டத்தின்படி நம் மாநிலத்திலும் தமிழ்நாடு அங்கக சான்றளிப்புத்துறை செயல்பட்டு வருகிறது அங்கக வேளாண்மையில் ஈடுபட்டுள்ளோர் தனி நபராகவோ குழுவாகவோ பதிவு செய்து கொள்ளலாம் மேலும் கால்நடை பராமரிப்பு தேனி வளர்ப்பு ஈடுபட்டுள்ளவர்களும் சான்று பெற பதிவு செய்யலாம் இவ்வாறு அரசின் அங்கக வேளாண்மை சான்று பெற்று கடந்த சில ஆண்டுகளாக இயற்கை வேளாண்மை செய்து வருபவர் வேலூர் மாவட்டம் கெம்பசமுத்திரம் திரு ரவிசுந்தர் அவர்கள் அவர் தன் இயற்கை பண்ணை குறித்து கூறும் தகவல்களை இப்பொழுது பார்ப்போம் நான் வந்து கடந்த முப்பத்தி ஏழு வருஷம் முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் பெங்களூருக்கு வேலை நிமித்தமாக போனேங்க அங்கே போகும்போது எங்களுக்கு பேரணாம்பட்டிலையும் இருக்கிறதுக்கு வீடு சொந்த வீடு கிடையாதுங்க எங்களுடைய நிலமும் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் பெங்களூரில் போய் இங்கே இருக்கிற வறட்சியை பார்த்து அங்கே இருக்கிற சீதோஷ நிலையை பார்க்கும் பட்சத்தில் எனக்கு அங்கே இருக்கிற மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம மாவட்டம் ரொம்ப நல்ல மாதிரி வரணுன்னாக்கா என்ன காரணம்னு யோசனை பண்ணினேன் அப்போ பார்க்கும்போது அங்கே மழ மரங்கள் அதிகமாக வளர்ச்சி பெற்று இருந்தது அதன் காரணமாக வாரத்தில் ரெண்டு நாளைக்கு மூணு நாள் மழை நல்லா பெஞ்சிருந்தது கர்நாடகாவில் பெங்களூரில் வேலை நிமித்தமாக நான் போனது அங்கே வந்துட்டு கொத்தனார் வேலைக்குன்னு போனேங்க கொத்தனார் வேலைக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே பில்டிங் கான்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு நானே கான்ட்ராக்ட் எடுத்து செய்கிற அளவுக்கு வளர்ச்சி பெற்றேன் கடந்த முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு வருஷமாக அங்கே இருக்கிறதுன் காரணமாக இது வந்துட்டு நான் இந்த நிலம் வாங்கினது வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வாங்கியிருக்கேங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறுன்னு சொன்னால் ஒரு பதினாலு வருஷம் ஆகுதுங்க வீட்டு மேலே லோனை போட்டு இந்த வீடு நில நிலத்தை வாங்கியிருக்கேன் இது மொத்த பரப்பளவு வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் முப்பது சென்ட்டு வருதுங்க எதுக்காக இதை வாங்கினேன்னு சொன்னாக்கா அங்கே இருக்கிற மாதிரி மரங்களை நம்ம வேலூர் மாவட்டத்தில் நம்ம தாய்நாட்டில் நம்ம த பிறந்து வளர்ந்த இடத்துல கொஞ்சம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு மட்டுமே நான் யோசனை பண்ணி இந்த நிலத்தை வாங்கி கொஞ்ச நாள் அப்படியே விட்டுட்டேங்க காரணம் என்னன்னாக்கா என்னுடைய குடும்பத்தையும் பார்க்கணும் குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக வேண்டிட்டு நான் வந்து இதை நிலத்தை வாங்கி மட்டும் விட்டுட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பசங்களை படிக்க வச்சுக்கிட்டு இதை என்னென்ன வசதிகள் செய்யணுமோ அது போல் செய்தேன் இதுக்கு வந்துட்டு நான் வாங்கும்போது வெறும் கட்டா கரம்பாக இருந்ததுங்க நான் என்னுடைய உழைப்பு அங்கே சம்பாதிச்சு இங்கே கொண்டு வந்து வருஷம் வருஷம் ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் அப்படி செலவழித்து இன்றைக்கி இந்த நிலைமைக்கு நான் உருவாக்கி வச்சுருக்கேங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு மரங்களை நான் இப்போ வளர்த்துருக்கேங்க என்னுடைய கைங்கரியமாக நான் செய்யணும் அப்படின்னு அதுக்கு தான் நான் முக்கியத்துவம் முதல்ல கொடுத்தேன் அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு வருமானம் வர மாதிரி மூணு மாதம் வருமானம் வர மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு வருமானம் வர மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு தேவையானது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா பயிர்களும் சேர்த்து வளரணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி செய்தேன் நான் வாங்கின நாள்லேருந்து இன்றைக்கு வரையிலும் நான் இதில் வந்து ரசாயன உரம்னு சொல்லக்கூடியது பூச்சி மருந்து நான் எதுவுமே பயன்படுத்தலைங்க ஐயா வாங்கும்போதே வந்து சுத்தமான முறையில் ரசாயன உரங்கள் இல்லாமல் இயற்கையாக மட்டுமே வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாள்லேருந்தே நம்மாழ்வார் ஐயாவுடைய சுபாஷ் பாலேக்கர் ஐயாவுடையது அப்புறம் இந்த மலரும்பூமி மக்கள் டிவி இது இந்த மாதிரி விவசாய இதுங்களெல்லாம் பார்த்து பார்த்து அதனுடைய குறிப்புகள்லாம் எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் போல் மனசில் பதிய வச்சுட்டு அதெல்லாம் செயலாக்கமாக கொண்டு வரும்போது அதை பயன்படுத்திட்டு இருந்தேங்க ஐயா இது போல் பயன்படுத்தும் போது நான் எதிலெல்லாம் ஈடுபடுறனோ அதை ஈடுபடும் முன்னாடி நம்ம மலரும் பூமி மக்கள் டிவியோட ஆறரை மணிக்கு வருது இல்லைங்களா அது அப்படி இல்லைன்னா விடியற் காலையில் விவசாயத்தை சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சமெல்லாம் உள்வாங்கி அனுபவம் பெற்றவங்கிட்டையும் கொஞ்சம் போல் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஈடுபடும் போது நான் இப்போ ஒரு ஒரு ஏக்கருக்கு கரும்பு பயிர் செய்கிறேன் அப்படின்னாக்கா கரும்பு பயிர் செய்கிறதுல என்னென்ன விதிமுறைகளை கடைபிடிச்சாக்கா நல்லா இருக்கும் எந்த மாதிரி நடவு முறைகளை பயன்படுத்தினாக்கா அதில் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் 
எல்லார்கிட்டையும் கலந்து ஆலோசனை பண்ணி அதுக்கப்புறமா என்னுக்குன்னு ஒரு கருத்து எதெல்லாம் நல்லது எதெல்லாம் கெட்டது நானே சீர்தூக்கி ஆலோசனை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த முடிவை தான் என்னுடைய நிலத்தில் நான் வந்துட்டு பயன்படுத்தி அது பிரகாரம் நான் நடவு செய்கிறேங்க ஐயா இப்போ என்னுடைய கரும்புலன்னு சொன்னாக்கா நான் வந்துட்டு கரும்பு செய்திருக்கிறது வந்து ஒரு பருவ கரணை ஒரு ஐம்பது சென்ட்டுக்கு நட்டுருக்குங்க ரெண்டு அடிக்கு ஒவ்வொரு ஒரே ஒரு கரணை மட்டுமே அது போல் நட்டுருக்குறேன் அது ரெண்டு அடி ரெண்டரை அடிக்கு அகலம் வச்சுட்டு ரெண்டு லைனு அதுக்கடுத்து ஒரு நாலரை அடி பார் விட்டுருக்குறேன் இட இடைவேளை திரும்ப ஒரு ரெண்டரை அடியில் ரெண்டரை அடினாக்கா ரெண்டு அடி இடது வலதுமா ரெண்டு பக்கமாக சேர்ந்துட்டு ரெண்டு அடிக்கு ஒன்று ரெண்டு அடிக்கு ஒன்றுன்னு ஒரு ஐம்பது சென்ட்டு நடவு பண்ணினேங்க நடவு பண்ணும்போது விதை நேர்த்தி பண்ணியிருக்கேன் பீஜாமிரதம் சொல்லக்கூடியது அந்த கோமியம் சாணம் இதெல்லாம் சேர்ந்து வச்சுட்டு அதில் வச்சு டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் செய்கிறதுங்க அது போல் அப்புறமா ஒரு இருபத்தஞ்சி சென்ட்டை வந்துட்டு மாதிரியாக பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது பிரகாரம் இருபத்தஞ்சி சென்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டு பருவ கரணை ரெண்டு ரெண்டு அதே நாலரை அடி அகலம் ரெண்டரை அடி அகலம் இடையில் ஒவ்வொரு நடவுக்கும் மத்தியில் வந்துட்டு ரெண்டு அடி விட்டுட்டு ஆல்டர்னேட்டாக ஜிக்ஸாக்காக வர மாதிரி அது நடவு பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து இன்னொரு இருபத்தஞ்சி சென்ட்டை வந்து பழைய நடைமுறையில் நாலு பரு இருக்கிற காரணம் வாடன்னு சொல்லுவாங்க நல்லா நீட்டமாக எவ்வளோ பெருசு இருக்கிற போல் இருக்கு இல்லைங்களா அது போல் பழைய முறையில் அதே ரெண்டு ரெண்டரை அடி அகலம் ரெண்டு பக்கமும் வச்சுட்டு ரெண்டு கால்வாய் பிடிச்சிட்டு அது தொடர்ந்து அதையும் நட்டுருக்குங்க இதில் எதெல்லாம் ஈல்டு ஜாஸ்தி வரும் அப்படிங்கிறத பரிச்சாத்தமாக பார்க்கணும்னு பட் இதுக்கு முதல்ல போடும்போது மட்டும் தொழு உரம் ஒரு எட்டுலேருந்து இப்போ பத்து லோடுக்கு வந்து தொழு உரம் டிராக்டர் லோடுங்க தொழு உரம் மாட்டு சாணங்களை போட்டிருக்கணுங்க ஐயா இதை போட்டு இதை பயன்படுத்தி அது பிரகாரம் நான் நடுவை நட்டதில் இது ஐம்பது சென்ட்டு வந்துட்டு பேர்க்கடலை விரைச்சிருந்தேன் அதில் கொஞ்சம் விளைச்சல் நல்லா வந்தது அது மண் வளமும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அந்த பக்கம் ஒரு ஐம்பது சென்ட் இருந்து வந்துட்டு முதல்ல ஆத்தூர் கிச்சில் சம்பா போட்டு அறுவடை பண்ணியிருந்தேன் அதுவும் புல் வகை இதுவும் புல் வகைன்றதுனால அதில் கொஞ்சம் சுணக்கத்தில் இருக்குதுங்க எனக்கா முறை மாதிரி தான் செய்யணும் பயிர்களை நான் ஒரே டைம் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏக்கர் முழுசாக செய்யும் போது தாளடி இருந்ததில் செய்திருக்கேன் பாதி இருந்தாலும் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி சிறப்பாக இல்லாததுனால கொஞ்சம் வறட்சியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சுணங்கின்னு இருக்குது பயிருங்க மற்றபடி இதுக்கெல்லாமே வந்துட்டு ஜீவாமிரதமும் கன ஜீவாமிரதமும் பஞ்சகாவியா இது போல் இருக்கிற இயற்கை ஊட்ட சத்துகள் மட்டுமே நான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கேன் மற்றபடி இப்போ மாங்கான்னு சொன்னாக்கா மாங்காய் வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் இதில் தான் கொடுத்தாங்க நவலாக் பண்ணையில் ராணிப்பேட்டையிலேருந்து கொடுத்து விட்டாங்க நாங்கள் அங்கேருந்து ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது மரக்கன்றுகள் கொடுத்தாங்க இலவசமாக நாங்கள் அங்கேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே நடவு நட்டோம் அவங்க கொடுக்கும்போது சொன்னாங்க எயிட்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ஆகும் இருபது பர்சன்ட் போயிடும் நாங்கள் ஆர்டினிங் பண்ணி கொடுத்துருக்கோன்னு அது ஒரு ரெண்டரை அடி உயரத்துக்கு தான் கொடுத்தாங்க அதை வாங்கி நான் நடவு நடுறதுக்கே ஒவ்வொரு மரக்கன்றுகளுக்கும் தொழு உரம் அப்புறமா இந்த மண்புழு உரம் வேப்பம் புண்ணாக்கு இதெல்லாம் அடி உரமாக இட்டு தான் நான் செய்தேங்க அந்த மாதிரி செய்யும்போது ஒரு செடி நடுறதுக்கு மட்டுமே எனக்கு எழுபத்தஞ்சிலேருந்து எண்பது ரூபா அதுக்குரிய இடுப்பொருள் மட்டுமே ஆச்சு நடவு கூலியெல்லாம் சேர்த்து ஒரு நூறுரூவா கிட்ட வந்ததுங்க ஆனால் அவங்க கொடுத்த இது பிரகாரம் நாங்கள் நட்டு இதெல்லாம் பராமரித்து வரும்போது அடுத்த வருஷத்தில் பார்க்கும்போது வெறும் இருபது விழுக்காடு மட்டும்தான் செடிங்க வளர்ந்து வந்தது மற்றபடி மாஞ்செடிகள்லாம் ரொம்ப பாழாயிட்டுதுங்க அதுக்கப்புறம் எங்கெங்கெல்லாம் பட்டு போனதோ அந்த செடிகள் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சித்தூரில் காணிப்பாக்கம் சர்க்கிள்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீதர் நர்சிங்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டு ராஜமந்திரிலேருந்து கொண்டு வந்த ஒரு நாலடி உயரம் அஞ்சடி உயரம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு பேகே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கிலோ வெயிட் இருக்கிற மாதிரி மண்ணோடு சேர்ந்து என்னுடைய உயரத்துக்கு ஆல்மோஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி இருந்த வளர்ச்சி அடைஞ்ச மரங்கள்லாம் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபான்னு எட்டு வருஷம் முன்னாடி வாங்கிட்டு வந்து எங்கெல்லாம் பட்டு போச்சு அங்கெல்லாம் நட்டேங்க அது நட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆச்சு இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குங்க மரங்க சமீபமாக இப்போ ஒரு நாலு வருஷமாக இது அறவிடு நடந்துட்டு இருக்குங்க இது நாலாவது வருஷம் நாலு வருஷமாக வந்துட்டு யாருக்கும் நான் தோப்பை குத்துவிக்காக கொடுக்கலைங்க ஐயா நானே வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறுக்கிறது அறுத்துட்டு இங்கே யாருக்கெல்லாம் வேணுமோனு கேட்குறது இங்கே இருக்கவங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருவேன் இல்லாத பட்சத்தில் நான் ஊர்லேருந்து வரும்போது காரில் தான் வரேங்க காரில் வரும்போது பின்னாடி ஷீட்டில் ஃபுல்லாக டார்பாலில் போட்டுட்டு அதில் ரொப்பி எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு வீட்டில் வச்சுட்டு அங்கே நட்பு வட்டாரத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரீதியாக இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஆர்கானிக்கில் விளைவிக்கப்பட்டது ஐம்பது ரூபா ஒரு கிலோ அஞ்சு கிலோ கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் தரம் கொடுக்கும் போது அஞ்சு
இந்த வவ்வாலுங்கெல்லாம் உக்காந்து பழத்தால் பாத்தி போகிறதுன்னு சொன்னதுனால மாங்காவோடைய ரேட்டே வீழ்ச்சி அடைஞ்சிச்சு அதனால் எனக்கு ஒரு ஒன்றரை டன் அளவுக்கு நஷ்டப்பட்டதுங்க அதை வந்து நான் அப்படியே பயிருக்கு ஊட்டமாக போகிறதுக்காக வேண்டிய கோமியத்தில் ஊற வச்சுட்டு அதை அப்படியே நிலத்துக்கு விட்டுட்டேன் போன வருஷம் ஒரு ஐம்பது மா மாங்கண்டுகள் போயிட்டு ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டாக வாங்கிட்டு வந்து வச்சேங்க இந்த வறட்சியில் ஒவ்வொரு மரம் செடியும் நூற்றி ஐம்பது ரூபான்னு வாங்கி வச்சேங்க அது கூட அது எல்லாமே இந்த வறட்சியின் காரணமாக திரும்ப பட்டு போயிட்டது இன்னும் ஒரு ஐம்பது மரங்களை மாற்றி வைக்க வேண்டி இருக்குங்க இப்போ இருக்கிற ரகங்கன்னு பார்த்தாக்கா மல்லிகா இமாம் பசந்த் ஹல்போன்சா செந்தூரா காலாப்பாடு பெங்கன்பள்ளி நீலம் அப்புறம் பெங்களூரா இந்த வகைகளில் எல்லாமே வச்சுருக்கேங்க எல்லாம் கலந்து தான் வச்சுருக்கேன் எல்லோரும் சொன்னாங்க எதுக்கு கலந்து வைக்கிறீங்க வரும் பெங்களூரா வைங்க ஜூஸ் கம்பெனிக்காரன் வருவான் எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் அப்படின்னு ஆமாம் ஒன்றாவே வச்சுட்டு எல்லாம் தலைமையில் தொப்பி போட்டு துண்டு போட்டு போகிற மாதிரி இருக்கிறது வேண்டாம் சரி இதில் கொஞ்சம் நஷ்டப்பட்டாலும் ஒன்றுத்தில் லாபம் கிடைக்கும் கலந்து வச்சோம்னாக்கா ஓரளவுக்கு நம்ம செலவாக அடிச்சுட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே த கலந்து தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ மரக்கன்றுங்களை நட்டுன்னு இருக்குங்க மரக்கன்றுங்க கூட எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது அப்படின்னு ஒரு மூணு வருஷம் தொடர்ந்து கொடுத்தாங்க நான் வந்து பெங்களூர்லேருந்து இங்கே வேலூர் டிஎஃப்ஓ ஆஃபீஸ்க்கு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டிஎஃப்ஓ ஆஃபீஸ்க்கு தொடர்பு கொண்டு அவங்க வந்துட்டு ரேஞ்ச் ஆஃபீஸோட தொடர்பு எண்ணை கொடுத்து அவங்க ஃபாரஸ்ட்டோடைய தொடர்பு எண்ணை கொடுத்து அவங்களுக்கு நான் தொலைபேசி வழியாக பேசி அவங்க சொன்னாங்க சார் நீங்கள் இவ்வளோ உற்சாகமாக இருக்கிறீங்க ஆர்வத்தோடு இருக்கீங்க நீ தனியாக நீங்கள் மரம் வளர்க்குறதுக்கு அதனால் நாங்கள் வந்து இந்த ஸ்கீமு முடிஞ்சாலும் வேறு ஆளுங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை தவிர்த்து நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு மூணு மாதம் முன்னாடி தொடர்பு கொண்டு இருக்கணும்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் அவங்க கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பின் காரணமாக ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கொடுக்குறேன் சார் எங்ககிட்ட இருக்கிறது ஒரு நாலு வெரைட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மகோக்கனி தேக்கு வேங்கை குமிழ் தேக்கு மற்றும் சில ரோஸ்வுட்டு இந்த மாதிரி வகையெல்லாம் கொடுத்தாங்க நானே நேரடியாக நர்சரியில் போய் பார்த்து எது எதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் பார்த்து வாங்கி வச்சேன் அதுக்கடுத்து இன்னொரு ஸ்கீமில் போட்டிருந்தேன் எனக்கு இன்னும் வேணும்னு இன்னொரு ஆயிரம் கொடுத்தாங்க அது போல் மொத்தமாக மூவாயிரம் மரக்கன்றுகளை நான் வாங்கி நட்டு மூவாயிரமும் இப்போ உருவாகி இருக்கு கிட்டத்தட்ட எல்லாம் ஒரு இருபது அடி இருபத்தஞ்சு அடி இருக்கு ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறமா பக்க கிளைகளை கழித்து விட்டாக்கா அது கவாத்துன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கழித்து விட்டாக்கா நேராக ஓங்கி போகும் சில சைடில் வர கிளைகளெல்லாம் நம்ம தவிர்த்து எடுத்துடணும்னு சொல்லிட்டு ஆள்களை வச்சு தான் செய்கிறேன் அவங்களுக்கெல்லாம் கூலி கொடுக்குறதுக்கு கடந்த வருஷம் வந்து அந்த கவாத்து செய்கிறதுக்கு மட்டுமே எனக்கு ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா செலவாச்சுங்க இப்போ மரங்கள்லாம் நல்லா பெருத்து ஓங்கி இருக்குது இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் ஏதாவது ஒரு டிம்பர் மரத்தை அறுவடைக்கு செய்து விற்கிற அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ மொத்தம் என்னுடைய நிலத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே இயற்கை வகையாக தான் செய்துட்டு இருக்குது இதுவரையில் நான் இன்னும் சொட்டு நீர் பாசனம்னு போடல எனக்கு இருக்கிற பாசன வசதி வந்துட்டு ஆழ்த்துளை கிணறு இருக்குது அது ஒரு ஒரு இன்ச்சு தண்ணி வந்துட்டு இருந்ததுங்க இப்போ சமீபமாக ரெண்டு மூணு மாதமாக அது வறட்சியின் காரணமாக தண்ணி வரல போரில் ஓப்பன் வெல்னு சொல்லக்கூடிய திறந்தவெளி கிணறு இருக்குதுங்க திறந்தவெளி கிணறில் இந்த வறட்சியில் ஒரு அரை மணி நேரம் தண்ணி கிடைக்குதுங்க ஏழரை ஹெச்பி மோட்ரு ரெண்டரை இன்ச்சு பைப்பில் அரை மணி நேரம் கிடைக்குதுங்க இன்றைக்கி ஓட்டி விட்டுட்டோம்னாக்கா அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அது கிடைக்கிறது எனக்கு வந்துட்டு அரை மணி நேரம் ஓடுதுங்க அதை வச்சு தான் இப்போ பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த அஞ்சு ஏக்கரை முப்பது சென்ட்டுக்கும் ஆழ்த்துளை கிணறும் திறந்தவெளி கிணறு இது ரெண்டுத்துலேருந்து மோட்ரு ஆன் பண்ணினாக்கா ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து சுத்து சுத்து கால் எல்லா இடத்துக்கும் போகிற மாதிரி நான் வந்து பைப்புங்க உள்ள பூமிக்குள்ளே ஒரு ரெண்டரை அடி ஆழத்துக்குள்ளே போச்சுட்ருக்கேன் ரெண்டரை மூணு அடி ஆழத்தில் ஜேசிபி வச்சு முதல்ல செய்த வேலை நான் அதுதாங்க எல்லா வாய்க்காலுக்கும் ரெண்டரை அடி ரெண்டரை இன்ச்சு பைப்பு மெயின் லைனாக எல்லாத்துக்கும் போச்சுட்ருக்கேன் மோட்ருன்னு சொன்னாக்கா ஆழ்த்துளை கிணறு மோட்ரு ஆன் பண்ணினா கூட அதில் தண்ணி வரும் இல்லை திறந்தவெளி கிணறு தோ ஆன் பண்ணினா கூட அந்த மோட்ரு போட்டாலும் கூட சுவிட்ச் போட்டாலும் கூட இந்த இதுக்கே வந்து தண்ணி வருவாங்க எதில் வேணுமோ அங்கே மட்டும் எண்டு கேப்பை திறந்து எந்த பாசனத்துக்கு வேணுமோ அந்த பாசனத்துக்கு பயன்படுத்திக்கிற மாதிரி படுத்திட்டு வரேங்க இந்த மாஞ்செடிகளுக்கெல்லாம் வந்து தண்ணி வறட்சியாக இருக்கும்போது அதில் எண்டு கேப்பில் இருந்து சின்ன சின்ன ஓசுகளை ரெடியூஸ் பண்ணி போட்டுட்டு அந்த ஓசு எடுத்துகிட்டு மாஞ்செடிங்களுக்கு பாத்தி பாத்தியாக வச்சு அந்த மாதிரி தாங்க மாஞ்செடிங்களை வளர்த்தோம் இப்போல்லாம் கால்வாய் வச்சு கால்வாய் வசதிப்படுத்திட்டு இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்க
அது கொஞ்சம் விளைச்சல் கம்மி தான் அதுவும் இயற்கை முறையில் தான் பண்ணினேன் அதுக்கு பண்ணும்போது நம்ம பனம்பழம்லாம் பழுத்து இருந்தது ம மடை வாய்க்காலில் ஒரு டயர் கூடையை வச்சுட்டு அந்த பனம்பழத்தெல்லாம் அந்த டயர் கூடையில் போட்டுட்டு தண்ணி வந்து அதில் உழுந்து போகும்போது இந்த பனம்பழத்தோட ஜூஸ் வந்து அந்த தண்ணி பாசன வசதியோடு சேர்ந்து போகும் அதுக்கு ஒரு அது ஊட்டச்சத்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அப்புறமா அந்த நாட்டு மாடு ரெண்டு வச்சுருக்கேங்க அந்த நாட்டு மாட்டோட சாணமும் அந்த மடை வாயில் போட்டுட்டு பாசனம் பண்ணும்போது அது கூட சேர்ந்து போகிற மாதிரி செய்திருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆத்தூர் கிச்சிலி சம்பாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு டைமு மூலிகை பூச்சி வரட்டு ஒரு டைமு மீனாமிலும் ஒரு டைமு பஞ்சகாவியாக ஒரு டைம் ஜீவாமிருந்து இப்படி மாறி மாறி கொடுத்தாங்க விளைச்சல் அதில் வந்துட்டு அந்தளவுக்கு இது வரலைங்க காரணம் என்னன்னாக்கா கொஞ்சம் நாங்கள் விளைச்சது வந்துட்டு நாற்று பிடிங்கி நடுறதில்ல என்னுடைய இதை வந்துட்டு விறக்காலும் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது போல் மூணாங்கூருன்னு முளைக்கு வச்சுட்டு விதை நிறுத்தி செய்து தண்ணியில் நினச்சி எடுத்து வச்சுட்டு முளை வந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்து அப்படி சாயங்கால நேரத்தில் விளைச்சிருவோங்க சேடை அடிச்சுட்டு அந்த மாதிரி விளைச்சல் இது கொஞ்சம் அடர் நடுவாக போனதுனால கொஞ்சம் சேதாரம் அதிகமாகிட்டதுனால இதில் கொஞ்சம் விளைச்சல் கம்மியாக வந்ததுங்க அதுக்கடுத்து சீரக சம்பவம் மாப்பிள்ளை சம்பவம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சேங்க தண்ணி வராத போனதுனால நான் இதை ரெண்டுத்துமே பயன்படுத்தாமல் விதை நல்லா அப்படியே வச்சுட்டுருக்காங்க இப்போ இந்த பக்கத்தில் இந்த அளவுக்கு இருக்குன்னும் போது இன்னும் சிறப்பாக செய்யணும்னு சொல்லிவிட்டு மரங்களை இன்னமும் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய பவுண்டரியில் வேறு பக்கங்கள்லாம் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு அடி விட்டுட்டு அஞ்சு அடிக்கு ஒன்று அஞ்சு அடிக்கு ஒன்று சொல்லிவிட்டு பண விதைகளை நட்டு பண மரத்தை நம்மளுடைய வேலியாக உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணி எல்லாம் அதெல்லாம் நட்டு வச்சுருக்கங்க அது போன வருஷம் நட்டுருக்குறேன் இந்த வருஷம் அப்படி ஒரு ஒம்பது இன்ச்சு பத்து இன்ச்சுக்கு அப்படி ஓங்கி வந்துட்டு இருக்குங்க பண மரம் ஒரு சில இடத்துல வந்திருக்கு ஒரு சில இடத்துல வரல திரும்ப அதுக்கெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு யோசனை பண்ணிட்டுருக்கேன் அது போக மரப்பயிரில் வந்துட்டு ஜம்பு நாகன்னா ஜம்பு நாக வச்சுருக்கேன் கொய்யா வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வச்சுருக்கேன் வெலாமரம் வச்சுருக்கேன் பூவரசன் வச்சுருக்கேன் வேப்ப மரங்க என் தோட்டத்தில் இயல்பு நான் வைக்கல இயல்பாக அதே பட்சிகள் சாப்பிட்டு போட்டதுலேயே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து இரநூறு மரங்கள் இருக்கும் இப்போது அறுவடைக்கு அறுத்து எடுக்கிற மரங்களே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது மரம் இருக்குங்க அது மாதிரி மரங்கள்லாம் பராமரிச்சுட்டுருக்கேன் எந்த மரமும் நான் எடுக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறதில்ல ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு இதுவாக இருந்துச்சுன்னா எடுக்கிறேன் அது போக என்னுடைய பண்ணையில் நிரந்தரமாக இருந்த பண மரங்கள் வந்துட்டு எந்த ஒரு பராமரிப்பும் இல்லாமல் எனக்கு இந்த வருஷத்தில் இருபதனாயிரம் ரூபாய் மகசூலுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் நாற்பத்தி ஏழு பணமரங்கள் காய் கொடுக்குறதா இருக்குது அந்த காய் கொடுக்கக்கூடிய பண மரத்தை மட்டுமே மகசூலுக்கு அதாவது நிலத்துக்காரங்களுக்கும் சொல்லிவிட்டு இருசாலு மரம்னு சொல்லுவாங்க அது நமக்கு ஒரு ரெண்டு மரம் ஒதுக்குவாங்க அது போக நாற்பத்தி ஏழு மரத்தில் ரெண்டு மரம் போனால் நாற்பத்தஞ்சு மரத்துக்கு இந்த வருஷம் குத்து அவங்களுக்கு மகசூலுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்கிறது இருபதனாயிரம் ரூபா எந்த ஒரு பராமரிப்பு இல்லாமல் செலவும் இல்லாமல் எனக்கு வந்த வருமானம் சொன்னால் அந்த பண மரத்துலேருந்து வருதுங்க வருஷம் வருஷம் போன வருஷம் பதினேழாயிரம் ரூபா பதினெட்டாயிரம் ரூபா வந்ததுங்க இந்த வருஷம் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் விளைச்சல் கம்மி தாங்க ஆனால் இதை எடுத்துகிறவங்கனாக்கா நமக்கு எப்போ வேணும்னாக்கா அப்போ அவங்க அறுக்கும்போது நமக்கு கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு மரத்துக்குரிய நுங்க மற்றபடி பழம்னாக்க முத்தி போச்சுன்னா விட்டுருவாங்க விட்டுட்டாங்கன்னா அந்த பழமெல்லாம் பொறுக்கி எடுத்து ஒரு பக்கம் சேகரித்து வச்சுட்டு யாருக்காவது விதைக்கு வேணால் விதைக்கு கொடுக்குறோம் அப்படி இல்லைனாக்கா பனங்கிழங்காய் வந்துட்டு பனங்கிழங்காய் வந்து மண் மணலில் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் மணலில் வச்சு புதைச்சி வச்சோம்னா பனங்கிழங்கு உருவாகும் பனங்கிழங்கு நம்ம நட்பு ரீதியில் நம்ம குடும்பத்துக்கு நண்பர்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ அப்படி எடுத்து அதை எடுத்து கொடுக்குறோம் அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பனம்பழமாக சிலவங்க கேட்டாங்கன்னா பனம்பழமும் கொடுக்குறோம் ரொம்ப அழிந்து வர அரிதான இனங்களை ஒரு ரெண்டு மூணு நாங்கள் கட்டி காக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த திரிபலாவில் பயன்படுத்தக்கூடியது தாண்டிரிக்காய் கடுக்காய் நெல்லிக்காய்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வகையான இருபத்தஞ்சி எண்ணிக்கையில் தாண்டி மரத்தை வாங்கி வச்சுருக்கேன் அது ஒரு இருபது அடி இருபத்தி ரெண்டு அடி அளவுக்கு வளர்ந்து வச்சு வளர்த்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதையும் பராமரிச்சுட்டுருக்கேன் அது போக மில் இல்லாத ஊழு ஊருக்கு இழுப்பப்பு சக்கரைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இழுப்பைய சொ குறிப்பிடுவாங்க அதுவும் ஒரு ஐம்பது மரம் வாங்கிட்டு அதையும் வச்சுருக்கேன் அதுவும் பராமரிச்சுட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி அரிதான வகைகளெல்லாம் அழியும் இனங்களை நம்ம வந்து கட்டி காக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த உடாப்பில்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வெலாமரம் சொல்லுவாங்க அந்த வெலாமரமும் ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது வெறும் படிப்பில் படிக்கிறாங்க புஸ்தகத்துலேயும் ஃபோட்டோலேயும் யூடியூப்லேயும் பார்க்குறாங்களே தவிர அது இப்படி தான் இருக்கும் சுவைச்சு பார்க்க முடியும் சாப்பிட்டு பார்க்க முடியும் அப்படின்ற எண்ணம் இல்லாமல் இருக்கும் அது போல் இருக்கிறதுனால அதுவும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது மரம் வச்சுருக்காங்க அது போக இந்த கொடுக்காப்பள்ளின்னு சொல்லுவாங்க அது இந்த கோண பிள்ளைங்கன்ன
இறங்கி அங்கேருந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கொண்டு எடுத்து வர்றதுக்கு எனக்கு இங்கே வந்து சேர்றதுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஆச்சு அது ஒரு காங்கிரேஜ் இனத்தை சேர்ந்தது வடநாட்டு மாடு வாங்கியிருக்கேன் அது வந்து நல்ல சாணம் கொடுக்கும் நல்ல கோமியம் கிடைக்கும் அது ரெண்டும் எனக்கு இயற்கை உரத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு ஏற இயற்கை விவசாயத்துக்கு பெருவுதவியாக இருக்குன்னு அதை வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி மூணு வருஷம் முன்னாடியே வந்துட்டு அலிகர் இனத்தை சேர்ந்த ஒரு கன்றும் பசுமாக வாங்கினேன் வீக்கோட்டால் வாங்கி இங்கே கொண்டு வந்தேன் அதோடைய விலை வந்துட்டு ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா ஆச்சு இங்கே வந்து சேர்றதுக்கு அந்த காலை கண்டாக இருந்ததுனால அது வந்து அழிகிறது வேறு யாரோ கேட்டாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதை மட்டும் கொடுத்து விட்டேன் இப்போ அழிகர் பசுவும் காங்கிரேஜ் பசுவும் இருக்குது அந்த ரெண்டு பசு வச்சுட்டு தான் இந்த அஞ்சு ஏக்கர் முப்பது சென்ட் பராமரிச்சுன்னு வந்துட்டுருக்கேன் உரம்னா மட்டும் தொழு உரம் வந்து இங்கே பக்கத்தில் கிராமம் இருக்குங்க சேராங்கல்னு சொல்லிட்டு அது மூணு பக்கமும் சூழ்ந்து இருக்கிறது காடுங்க அந்த பக்கம் காட்டுக்கு போகிற மாடுங்களோட சாணம் கிடைக்கிது இயல்பாக நாட்டு மாடுங்க அதெல்லாம் அதை இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து வணிப ரீதியாக இங்கே டிராக்டர் வச்சுட்டு இருக்கவங்க வந்துட்டு நம்ம சொன்னாக்க ஒரு லோடு ரெண்டு லோடுன்னு அந்த மாதிரி கொண்டு வருவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுன்னு வாங்க அப்புறம் ஐநூறுரூபா வரலாம் போயிருக்கு இப்போ ஒரு லோடுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறது எப்போ வேணுமோ அப்போ தொழு உரங்களை கொண்டு வந்து கூட போட்டு நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்குங்க இது வரையிலும் இப்போ எனக்கு தண்ணி பஞ்சம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் தண்ணி பஞ்சத்தினால தான் இப்போல்லாம் ஒரு சிலதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப சுணங்களாக இருக்குது ஒரு சில இடத்துல இந்த சொட்டு சொட்டாக தண்ணி எங்கே நீரோட்டம் ஜாஸ்தி இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும் ஒரே டைமில் வச்ச மரங்கள் நல்லா ஓங்கி பருத்து பெருத்து வளர்ந்துருக்குது ஒரு சில மரங்கள் ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து ரொம்பவும் சிறுத்து இருக்குது காரணம் என்னன்னாக்கா அதுக்கு தண்ணி வந்து ஈவனாக கிடைக்கல இப்போ நான் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா செலவழிச்சிருக்கிறேன் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா செலவழிச்சுட்டு இதுக்கு இதுக்கு மேலே வைக்க வேண்டியதெல்லாம் வச்சோம்னாக்கா எனக்கு கிட்டத்தட்ட இது வந்து அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே செலவாகும் அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே செலவாகிட்டு நான் இதை அப்படியே எடுத்து மில்லுக்கு அனுப்பினா எனக்கு கிடைக்கிறதே இருபதாயிரம் ரூபா தான் கிடைக்கும் இதில் வர இதுக்கு அப்போ நாற்பதாயிரத்துக்கு நான் எங்கே போவேன் இப்போ நான் வச்சுருக்கிறதுனா என்னுடைய பண்ணை வந்து பக்கத்துலேயே இருக்குது ரோடு தேசிய நெடுஞ்சால அதாவது மாநில நெடுஞ்சாலையிலே இருக்கிறதுனால இதை இயற்க வழியாக உருவாக்கிட்டு இந்த கரும்பு ச தரத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்கேயே நம்ம கேட்டு முன்னாடியே ஒரு கரும்பு சாறு புழிகிற மெஷினை போட்டு இங்கே ஒரு ஆளை கூலிக்கு வச்சுட்டு இங்கேருந்தே வெட்டி ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுப்போம் அதாவது மதிப்பு கூட்டி விற்பனை பண்ணினாக்கா பத்து ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்ற உத்தியாசத்தில் நான் இப்போ இந்த கரும்பு வச்சுருக்கேன் அது போல் நான் இப்போது இயற்கை வழி சான்று பெற்றிருக்கிறேன் இயற்கை விவசாயத்தது இந்த என்னுடைய விளைப்பொருட்களை நானே நுகர்வோருக்கு நேரடியில் இங்கேயே பண்ணை முன்னாடியே விற்பனை பண்ணினா நான் செலவழிக்கிறது அதுலேருந்து பத்து காசு நான் எடுக்க முடியும் நஷ்டப்படாமல் லாபம் அழியாமல் நான் செலவழித்தது எடுக்க முடியும் அது கூட லாபம்னு சொல்ல முடியாது அது போல் ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க எது எடுத்துக்காட்டா நான் ஐம்பது ஏக்கரில் மாதம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா லாபம் சம்பாதிக்கிறேன்னு நிறைய பேருக்கு இந்த புள்ளி விவரங்களே தெரியறது இல்லை ஐம்பது சென்ட்டுன்னு சொல்லும்போது ஐம்பது சென்ட்டில் அவன் செய்கிறான்னு சொன்னாக்கா ஐம்பது சென்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த நிலத்துக்குரிய ஒரு வாடகைனை எடுக்கணும் அதாவது குத்தகை செலவுனு அதுக்கடுத்து அதுக்குரிய தண்ணிக்கின்னு எடுக்கணும் அதுக்கடுத்து அதை ச பராமரிக்கக்கூடிய செலவு இருக்குது அதாவது முட்டுவழி செலவுனு அது போக அதை பாதுகாக்கிற ஒரு ஆள் இருக்கான்னாக்கா அவனுக்கு ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு நானூறுரூவா ஆவரேஜ் கணக்கு வச்சா அவன் ஒரு மாதத்துக்கு கணக்கு பண்ணால் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் வரணும் அந்த பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் இதெல்லாம் ஒதுக்கினதுக்கு அப்புறமா அதிலிருந்து கிடைக்கிற மகசூலை எடுத்து விற்றா தான் அதில் கிடைக்கிற ஆதாயம் தான் உங்களுக்கு லாபம் இந்த செலவெல்லாம் எடுத்தது போக கிடைக்கிறது மட்டும்தான் லாபம் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இல்லை நான் சொல்கிற மாதிரி செய்யுங்க நான் சொன்னேன் ஐயா நீங்கள் செய்கிறதெல்லாம் கரெக்டு பெரிய உதவியாக இருக்கும் இது போல் பேருதவியாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு காணொலியை எடுத்துகிட்டு பதிவு பண்ணி அனுப்புங்க நிறைய விவசாய பேர் மக்கள் நட்டம் நட்டன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஐம்பதாயிரம் ரூபா லாபம் ஐம்பது சென்டில் சொல்லிடுங்க அதுவும் மாதத்துக்கு நான் இவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தது ஒரு பயிரோடைய காலம் எவ்வளோ முடிவாடியதோ அதுக்கு ஒரு பயிர் முடிவாடியனா மூணுலேருந்து ஒன்பது மாதம் பன்னெண்டு மாதம் பத்து மாதம் இப்படி இருக்குது இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த மாதிரி வர்றது இந்த செலவெல்லாம் எடுத்தது போக அதில் ஒரு மாதத்துக்கு எங்கேருந்துங்க கிடைக்கும் ஐம்பதாயிரம் ரூபா லாபமா மூணு மாதத்துக்குனா ஒன்றரை லட்ச ரூபா அப்போ லாபம் கிடைக்கணும் செலவு போக கிடைக்குமா அவர் செய்கிறாராம் ஒரு ஆறு சென்ட்டு இடத்துல வந்து ஐநூறு கோழி வளர்க்குறேன் ஐநூறு கோழி முட்டையை கொண்டு போயிட்டு நான் நேராக அப்பார்ட்மெண்ட்டில் நகரத்தில் விற்கிறேன் இருபத்தஞ்சி ரூபா ஒரு முட்டைன்னு விற்கிறேன் அது உன்னோடைய திறமை இருக்கும் அது உனக்கு ஒருத்தனுக்கு தான் வாய்க்கும் அந்த மாதிரி எல்லாேருக்கும் வாய்க்கிறது மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்குது அது பார்க்கட்டும் இப்போ நூறு பேர் செய்கிறாங்கன்னாக்கா அறுபது பேருக்கு நீ சொல்கிற மாதிரி கிடைச்சதுன்னா அது வெற்றி
மலரட்டும் 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 மண்ணில் புது வாழ்வு மலரட்டும் உயரட்டும் 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 ஏழை எளியோர்கள் உயரட்டும் மண்ணில் மலை மலர்ச்சி வாழ்வில் புது எழுச்சி மக்கள் தொலைக்காட்சி மாறும் காலங்களில் மலரும் பூமி இது இதுவே ஊரக வளர்ச்சி மலரட்டும் 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 மலரும் பூமி இங்கு மலரட்டும் மலரும் பூமி இது கிராமிய பொருளாதார மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சி